toda a problemática do purposing e das mudanças que virão sobre o assunto estão gerando muito o que falar entre os chefes de equipe e a guerra de palavras é basicamente entre Toto Wolff e Christian Horner. Um pouco antes do Grande Prêmio da Hungria tivemos algumas entrevistas interessantes e durante o final de semana também. E o que nós vamos passar para vocês é uma atualização de tudo o que está acontecendo, talvez uma outra coisa que você já tenha visto nos principais portais e vamos falar justamente sobre qual é a nova argumentação do Toto Wolff que é mais séria do que o que estava sendo colocado anteriormente. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar com o seguinte. Um grupo central de equipes da Fórmula 1, liderado principalmente por Ferrari e Red Bull, estão infelizes com a escala de revisão que a FIA pretende fazer com as regras técnicas para o próximo ano. E do outro lado, Toto Wolff não concorda com a insatisfação dos rivais. Em particular, eles estão descontentes que uma proposta de elevação de 25 milímetros das bordas do assoalho e também uma mudança da garganta do difusor os forçará a mudar a direção do desenvolvimento nos carros de 2023, o que pode ser caro e também problemático. Alguns membros estão questionando se a FIA ultrapassou ou não a sua autoridade ao jogar a carta da segurança em um momento em que as equipes parecem ter o assunto mais controlado. Enquanto as equipes estão pressionando o presidente da FIA, Mohamed Ben Sulayen, para tentar encontrar uma solução, houve sugestões de que o órgão regulador do automobilismo poderia ter escolhido enfrentar um desafio normal, potencialmente por meio de um veto da Ferrari ou dos tribunais, ou seja, estamos falando basicamente de um método de votação comum que passa pelas 10 equipes e a maioria vence e podendo ter o veto da Ferrari que é um poder que ela tem há muitos anos. Só que a FIA ao utilizar a cartada da segurança não deixou isso acontecer. Toto Wolff ironizou a sugestão. Você se pergunta, eu li na mídia que a mudança de regra não é relevante, não é uma mudança grande, então por que eles estão brigando por conta da legalização? Nenhuma equipe jamais vai legalmente contra a FIA, o que na verdade acabou me chamando bastante atenção essa fala do Wolf. Nenhuma equipe bater de frente com a FIA significa o que necessariamente? Algum risco de represália? Será que é por isso que a Mercedes não entrou numa justiça contra a FIA por conta de Abu Dhabi 2021, desistiu aos 45 do segundo tempo? São coisas que ficam um pouco nebulosas, ainda mais numa circunstância tão chamativa quanto essa que estamos vendo agora. Em outro momento, o Wolf cita a posição da Mercedes com um possível acordo chegando ao meio termo. Penso que não é uma questão de acordo sobre regulamentos técnicos, mas sim sobre regulamentos técnicos que protegem os pilotos e estes carros são muito rígidos e pulam muito, então vamos fazer algo agora mesmo sobre isso. Claramente, quando se corre na frente, só se quer ter a certeza de que nada vai mudar. E quando não se corre na frente, só se quer ter a certeza de que muita coisa mude. Portanto, estes são dois espectros de posições. Vamos apenas perguntar aos pilotos. A fala de Wolf é fenomenal. Eu gostei bastante dessa citação pelo simples fato que ele deixa muito claro o que é que acontece na Fórmula 1. E isso enterra de vez toda a conversa do pessoal mais emocionado que torce para uma equipe ou para outra que acha que existe santo na Fórmula 1. Quando ele cita que quem está na frente quer que nada mude para poder continuar na frente e quem está atrás quer que mude tudo justamente para poder chegar nos demais, ele resumiu o que está acontecendo nos bastidores da Fórmula 1 agora. A Mercedes só está tão preocupada assim porque está atrás. A preocupação com o piloto é secundária porque no final das contas o que importa é a performance, ainda mais se a gente considerar que o purposing já foi resolvido. Mas dando prosseguimento, Christian Horner, o chefe de equipe da Red Bull, rebateu o rival. Na verdade eu contestaria que é uma questão de segurança. Depende de como uma equipe escolhe operar seu carro, você pode remover os problemas do salto com muita facilidade, mas isso sacrifica o desempenho. Portanto, não é dever da FIA garantir que uma equipe seja competitiva. Caso contrário, teríamos o BOP, que é justamente o equilíbrio de desempenho dos motores 
nos últimos 10 anos. Nós trouxemos essa fala do Horner há pouco tempo justamente porque ela também é importante. Não se trata da FIA ter que fazer algum tipo de ajuste de desempenho nas equipes. É problema da equipe, inclusive a segurança. Por isso fica estranha essa intervenção da FIA quando todas as 10 equipes já falaram que resolveram o purpose. Mas sobre isso você já sabe, nós já falamos aqui várias vezes, a novidade está mais para o final. Antes disso, o chefe da McLaren, o André Saido, afirmou que a FIA não deve recuar porque algumas equipes estão se opondo e ainda rechaçou qualquer teoria que coloca a McLaren em posição de ajudante da Mercedes por conta do fornecimento de motores. A entrevista inclusive do André Saido você confere nos links da descrição. A treta nos bastidores não se resume a 2023, na verdade o maior problema para a Red Bull é a nova diretiva que entra em vigor já na Bélgica. Mais uma vez o Wolff não poupou críticas. Eles provavelmente vão ter que rodar o carro da frente um pouco mais alto do que costumava ser, acho que essa diretiva técnica deveria ter sido colocada imediatamente e não com três corridas pela frente. Dá pra ver claramente que o Wolff não está satisfeito por mais que ele tenha conseguido o que queria, que é uma mudança. Mas muitos rumores estão rolando, alguns citam que a Red Bull estaria testando o assoalho novo com o Pérez, mas não há dados oficiais que comprovem isso. Lembrando que as mudanças precisam ser passadas à FIA, que as divulga em documento oficial, até agora nada sobre essa suposta atualização. Como última argumentação, Toto cita um estudo da FIA que sugere risco de danos cerebrais por conta do Purpose, o que seria o suficiente para justificar a mudança. A FIA encomendou um trabalho médico sobre o Purpose. O resumo dos médicos é que a frequência de 1 a 2 Hz sustentada por alguns minutos pode levar a danos cerebrais. Temos cerca de 6 a 7 Hz por várias horas, então a resposta é muito fácil, a FIA precisa fazer algo a respeito. Bom, a argumentação do Wolf é muito séria. Esse estudo está colocando que sim, o Purposing é algo muito maior em termos daquilo que nós poderíamos aguentar de forma saudável, pode trazer danos cerebrais e isso obviamente ninguém quer para nenhum piloto. Então é uma argumentação de peso por parte de Toto Wolff. O único problema disso tudo é aquilo que já estamos conversando há alguns meses. O Purposing já foi resolvido, palavras da própria Mercedes inclusive que era a última equipe para poder resolver o problema. Afinal, a cartada da segurança é ou não é válida? Ela ainda se justifica? Estão combatendo um problema que não existe mais? Isso faz algum sentido? É aí onde a Fórmula 1 está num embate nos bastidores e quem ganhou no final das contas foi a Mercedes, pelo menos no papel nós ainda não sabemos como será a performance na Bélgica. O Wolf é genial, já falei isso várias vezes aqui, talvez o melhor chefe de equipe da Fórmula 1 hoje, só que dessa vez eu acho que ele jogou muito bem mas eu não estou a favor dele, eu não acredito que a mudança seria necessária, méritos dele que conseguiu fazer a FIA utilizar a cartada que passa por cima de todo mundo e vai beneficiar a equipe dele. Qual a sua opinião? Aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e se tornar um membro. Um grande abraço, valeu e falou!